வணக்கம் சுவையின் ரகசியம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மோர் குழம்பு மோர் குழம்பில் நிறைய வெரைட்டி பண்ணலாம் வெண்டக்காய் போட்டு மோர் குழம்பு வைக்கலாம் வெறுமன வெர் மோர் குழம்பு வைக்கலாம் பூசணி வெள்ளை பூசணிக்காய் போட்டு மோர் குழம்பு வைக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வெறும் வெறும் பிளைனாக போட்டு ஒரு மோ மோர் குழம்பு வைக்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன வேணுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் தயிர் வீட்டில் வர குத்துனதாக இது தயிர் துவைச்சது இது ஒரு கப்பு எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை வேணும் உப்பு தேங்காய் ஒரு பத்த தேங்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு துண்டு இஞ்சி அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு இந்த தாளிக்கிறதுக்கு முன்னே போடும்போது இந்த மிளகா போட போகிறோம் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகா இஞ்சி போட்டு தேங்காய் போட்டு நம்ம இந்த விழுது அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகா இஞ்சி தேங்காய் இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த பவுலில் போட்டு அரிசி மாவு இதெல்லாம் சாம்பலாம் போட்டு கலந்துக்கலாம் இதில் ரெண்டரை கிளாஸ் தண்ணி போடணும் கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கால் டேபிள் ஸ்பூன் இதெல்லாம் நல்லா கலந்துக்கணும் இந்த கடலை மாவு கட்டி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம இந்த மண்பானை இருக்கு இல்லையா சட்டி அதில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் மோர் குழம்பு கொஞ்சம் சூடானே நம்ம எண்ணெய் போடணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு கடுகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஜீரகம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் பொரியட்டம் இப்போ நம்ம இந்த சகப்பு மிளகாய் ரெண்டு இருக்கும் அது நல்லா இந்த மோர் குழம்பு பார்க்கும்போது இது போட்டோம்னா கடைசியாக போட்டு இது பண்ணும்போது நல்லா இந்த கலர் வரும் நல்லா இது கொஞ்சம் பொரியட்டும் நல்லா பொறிஞ்சு வருது இப்போ நம்ம கருவேப்பில் போடணும் இப்போ நம்ம நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நம்ம அந்த கலந்து வச்சுருக்குற இப்போ தேங்காய் இதெல்லாம் பூ கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா கடலை மாவு எல்லாம் இதில் போடணும்
இதுக்கு தேவையான உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போடணும் இது கொஞ்சம் நல்லா க கொதிக்கணும் கொதித்து வரும்போது நம்ம இந்த தயிர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த ஒரு கப்பு தயிர் அதை நல்லா கலந்துட்டு நம்ம விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கொதி வந்தோன்னா நம்ம இறக்கிடணும் இது ரொம்ப நேரம் தயிர் போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது கடைசியில் தான் தயிர் போடணும் இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இதில் இது நல்லா இதுவான உடனே கொதித்த உடனே நம்ம போடுவோம் இது ரெண்டரை கிளாஸ் தண்ணி போடணும் அதில் அதில் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் போட்டேன் இப்போ இந்த இது இந்த கொஞ்சம் இதெல்லாம் இருக்குது இதில் இது சரி பண்ணி இதில் போட்டுறேன் நல்லா சேர்ந்து வரும் இது மா இது கடலை மாவு அரிசி மாவெல்லாம் போட்டதுனால இது நல்லா திக்காக வரும் இது பாருங்க நல்லா கொதிச்சு வருது இது ஃப்ரெஷ்ஷு தயிர் அதனால் ரொம்ப புளிப்பு இல்லை இதில் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது புளிப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் இருக்குது புளிப்பு இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து புளி தண்ணி விடணும் அதில் புளி தண்ணி விட்டு ஒரு கொதி நல்லா வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த புளிப்பாக இருக்கும் அதில் ஃப்ரெஷ்ஷு தயிர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் புளிப்பு கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்தால் தான் மோர் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் புளி தண்ணி விடணும் இப்போ நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு நம்ம தயிர் போடணும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது பொங்கி வர மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்புறம் கொஞ்சம் பொங்கி வர மாதிரி வருது பாருங்கள் சேர்ந்து வருது பாருங்கள் கொதிக்க விடக்கூடாது இதை ம் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிது கொத்தமல்லி போட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம பவுலில் போட்டுக்கலாம் மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த பவுலில் போட்டுறேன் மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும் தேங்க்யூ